Tak ahoj, vítajte na kanáli For Rock and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na zvárací set od českého výrobcu Coax a mám tu konkrétny model zváračky Genemic 220, takže poďme na to, vyskúšame a otestujeme ju. Takže na rozbalovanie tu máme toho dnes až až. No a ja všetky produkty hodím dole do popisku, môžete si ich pozrieť. Zatiaľ samotná výplň. Takže mám tu separačný sprej. Tiež je to ich výrobok Kovax. Ďalej je tu redukčný ventíl. Ďalej sú tu rezné kotúče 125x1 mm, nejakých 5 kusov. Potom niekoľko brúsnych kotúčov. Kovax IQ. A taktiež diamantový kotúč 5 v 1, tiež od Kovaxu. No a je tu 4 m dlhý zvárací horák. 250A Ultra, ktorý má eurozásuvku a je vybavený klbikom pre lepšiu manipuláciu. Takže je tu plastová kukla, ktorá má funkciu a je to už samosmievacia kukla. Má tu mód pre brúsenie, niekoľko nastavení. Sú tu nastavenia pre oneskorenie a senzitivita. Je tu len nejaké náhradné sklíčko. No a poďme na to, krabica balenie číslo 2. A máme tu flašu s plynom. Takže tretí balíček. Takže je tu uzemňovací kábel s kliešťami, ktorý má dĺžku 3 metre. Je tu hadička na prepojenie s flašou CO2. Takže je tu trojmetrový kábel a kliešte pre zváranie obalenou elektrodou. No a ďalej je tu 5 kg zváracieho drôtu o priemere 1 mm. Ďalej tu máme ako darček tričko. Veľkosť XL, takže bude to sedieť. No a ďalej v balení bolo ešte koliesko pre zváranie drôtom 1,0 mm. A z druhej strany je to 0,8. Je tu návod na obsluhu a nejaký certifikát, že zváračka prešla nejakým testom. Takže zváračka má sieťový kábel, môže to mať tak maximum 3 metre. Ja vám aspoň takto na začiatok ukážem. Takže ten ovládací panel je podľa môjho názoru veľmi jednoduchý a je to dobré, pretože zváračka nemá zložité nastavenie. Je tu konektor pre uzemnenie, konektor plus a taktiež eurozásuvka pre zváranie technológiou MIG. Z tej zadnej strany je to jednoduchšie, je tu vypínač, zapnutie, vypnutie, je tu vstup pre zmes CO2. No a samozrejme je tu ventilátor, ktorý má aktívne chladenie. Takže môžete vidieť, je to určené pre zvárací drôt do maximálnej hodnosti až 5 kg. Môžete použiť drôt od 0,6 až do 1 mm. Môže sa použiť aj trubičkový drôt bez prídavnej zmesy, a teda bez prídavania plynu. Takže poďme sa pozrieť na podávač. Podľa môjho názoru je to pevný podávač, je to kovové, je to celé osadené na kvalitných materiáloch. Je tu ložisko s typizovaným označením Z0029, takže to je v pohode. Ďalej tu je vodiace koliesko pre posuv drôtu 0,6 mm a 0,8 mm. Môžete vidieť, má to klín, takže určite to prešmykovať nebude. Takže toto vyzerá byť 
veľmi dobre vypracované a kvalitne vypracované hlavne. No a ďalej je tu takýto regulátor, ktorým si nastavujete prítlak na posúd drôtu. No a posledný balík je tu vozík pre zváračku a príslušenstvo, takže poďme na to, poskladám ho. Takže celý vozík je z plechovej vylisovanej konštrukcie, ktorá má hrúbku steny zhruba 1 mm. No a súčasťou balenia je samozrejme manuál pre obsluhu, v ktorom je takýto jednoduchý stručný výkres o tom, ako to poskladať. No a tu sú dvierka, ten logo Kovacs Max for Welding. Zváračku a príslušenstvo máme teda odbalené a poďme si to teda poskladať, všetko uložiť na podvozok, ktorý je dvojpodlažným, je tam dostatok hákov pre zavesenie príslušenstva, taktiež je na spodu skrinka pre uloženie spotrebného materiálu alebo osobných vecí. Vozík je vybavený 8 hákmi pre zavesenie pomôcok a taktiež podná časť podvozku je dostatočne široká, aby ste mohli uložiť dve flaše plynu, či už CO2 alebo argónu. Takže hore si môžete kľudne odložiť zváračku a dole môžete mať tygovú zváračku alebo plazmu, čokoľvek, čo potrebujete mať po ruke. No a napojíme si na flašu s plynom redukčný ventil s regulátorom zmesi CO2 a sú tu dva manometre prietokom Plynu. Je tu výstup na hadičku do zváračky a trojštvrtinový závit s tesnením. No a ak vás zaujíma, či na uzemňovacom kábli je použitá meď alebo hliník, tak vidieť, že je to vlastne čistá meď, nie je to žiadny hliník, takže to je super. Ovládací panel z prednej strany, môžete vidieť, je pekný, je to veľmi dobre spracované a myslím, že je to aj veľmi jednoduché pre obsluhu a bežného kutila. Je ten ovládací panel priam stvorený. Pretože je tu jeden regulátor, ktorý má nekonečný posuv do pravej a ľavej strany a sú tu 4 mikrospínače, ktoré si vysvetlíme. Sú tu dva displeje, na jednom displeji sú nastavené ampere a na druhom displeji sú nastavené volty. Je tu tlačidlo, s ktorým si nastavujeme, či chceme nastavovať ampere alebo napätie, takže to sa dá krásne regulovať. Je tu tlačítko na posunutie cievky, ak sa použije nová cievka. Je tu režim dvojtaktu a štvortaktu pre horák. No a ďalej sú tu režimy zvárania. Je tu manuálny režim MIG, 08, synergia, 
jednotka synergia, 06 synergia a zváranie rutinovou alebo bazickou elektrodou. Špičku s horákom zdemontujem. Sú to klasické štandardné špičky, ktoré sú bežne dostupné. Takže hotovo, máme to prevlečené. No a horák a zváračku máme teda pripravenú na použitie. No a poďme si ju vyskúšať, otestovať. A z hornej strany zváračky je tu dosť veľký štítok, na ktorom sú informácie o zaťažovateli a rôznych nastaveniach. Takže máme tu pre technológiu MMA zváranie 60% zaťažovateľov pri 160 ampéroch a 124 ampérov pri 100% zaťažení. Znamená to, že na 160 ampérov bude vedieť zvárať až 6 minút a pri 124 ampéroch môžete zvárať nepretržite. No a pri technológii MIG je to podobné, ale o niečo lepšie. 60% zaťažovateľ je pri 200 ampéroch a 100% zaťažovateľ je pri 155 ampéroch. Znamená to, že pri 200 ampéroch môžete so zváračkou zvárať 6 minút a pri 155 ampéroch môžete zvárať nepretržite. No a tiež je tu tabulka doporučených nastavení pre použitie drôtu 06, 08 a 1 mm. Sú tu napätia ampére. No a tu z hora je tiež pomôcka pre schému zapojenia, ak sa použije rutinová alebo bazická elektróda, je treba zmeniť polaritu. Taktiež ak použijete trubičkový drôt, je treba zmeniť polaritu. Takže elektróda 2 mm a 60 A. Kontakt elektrody s povrchom. Cítim, no. že troška sa škrabe hey, hey, povrch. Hey, hey. Tak dobre. Cítim, že sa že, opíne. Že nie je lufte, hej. No, nie, nie. Takže mám tu zvary elektrodov o priemere 2 mm na 60 A, zvar na 80 A a zvar na 100 A. Môžete vidieť tie rozdiely. Vidieť, že pri tej stovke to už bolo veľa na tú dvojku elektrodu. To bolo moc, ale myslím, že tá 80 a 60 je úplne fajn. Takže elektroda 2,5 mm a 80 A. To neznačam. Poď je.
Asi. Takže z doma 120 A. Takže zváranie elektrodov priemer 2,5 mm na 80 A myslím, že je celkom pekný zvar. Taktiež na tých 100 A je to tiež veľmi pekné a vidieť, že na tých 120 A už elektroda bola preťažená. Takže 315 elektróda, 160 amperov. Takže zvary elektrodov 3,2 mm na 120 A, zvar na 140 A a zvar na 160 A. Myslím, že taktiež veľmi dobre. Takže mám tu elektrodu hrubú 4 mm, začnem na 160 A. Na takú dĺžku už potrebuješ mať ten cit, nemáš taký na konci. Amperov. Na druhú stranu sú tie tri konia. No a maximum 200 A zo štvorkou elektrodou. Rýchlejšie, no, lebo to dáva, to píš sa, no, to no. cítim. Vidíš, ako to je do šírky rozviaté. No. Takže si oklepeme tieto strusky.
že zváranie priemerom elektrody 4 mm na 160A tu máme výsledok na 180A a úplne krajný je na 200A takže môžete vidieť tie zvary sú celkom pekné, sú dobré nie sú porovité a taktiež musím povedať, že aj na tej štvorky elektróde sa oblúk chytal veľmi dobre. Takže mám tu pripravené platničky o hrúbke 7 mm a ideme vyskúšať zváračku na režime Synergia hrúbka drôtu 1 mm no a postupne budeme zvárať kútový zvar od 80 A až do 200 A takže sledujte Takže môžete vidieť zvar na 60A, hrúbka drôtu 1 mm, no a v tejto časti je zvar úplne nádherný, je krásny. Takže kútový zvar na 80 A, hrúbka drôtu 1 mm a môžete vidieť stále pekne vyliatý zvar aj na 80 A, to zvára veľmi pekne. Ďalší kútový zvar na 100 A. Takže kútový zvar na 100 A, veľmi pekne vyliatý. Sto dvacet ampérov.
Takže ďalší krásny zvar na 140 A v režime Synergia, hrúbka drôtu 1 mm. Takže zvár na 160 A, taktiež veľmi pekný. Takže zvar v režime Synergia na 180 A a môžete vidieť veľmi pekné rozliate zvaru. Takže máme tu kútový zvar na 200 A, môžete vidieť, vyzerá veľmi pekne. No a môžete vidieť, tie zvary sú úplne krásne, ale pozrieme sa na tepelné prehriatie materiálu. Môžete vidieť, tu je celá tá ocel absolútne stmavená, zmodraná. 140 a 160 A, taktiež krásne prehriatý materiál až na druhú stranu. No a 100 a 120 A, taktiež dokázalo pretaviť materiál hrubý 7 mm. No a 60 a 80 A, taktiež dokázalo krásne zohriať tú 7 mm hrubú platňu. No a ja si ešte urobím rez cez zvar. Tak to nejak vyzerá zvar na 180 A z jednej strany, 200 z druhej strany. Vyskúšal som si ho takto zabrúsiť, zdá sa byť prevarený úplne pekne. No a vyskúšame si ho zlomiť na tomto zveráku, takže poďme na to.
Takže snaha o zlomenie zvaru alebo prasknutie sa nepodarila, materiál drží a vidieť, že ten spoj je veľmi dobrý. Takže v dnešnom videu ste mohli sledovať zvárací set od Kovaxu s príslušenstvom. Je tu podvozok, zváracia kukla, 4-metrový horák, separačný sprej. Súčasťou balenia nie sú kotúče, rezné a brúsne a taktiež diamantový, ktorý som ukazoval na začiatku videa pri unboxingu. Tie som si doobjednával dodatočne. No a v balení máte aj redučný ventil, takže pre takého začiatočníka, ktorý nemá nič, je tento set absolútne ideálny, pretože neviem si predstaviť tú zváračku bez podvozku. Je to vynikajúce, keď si tú zváračku ako celok aj s flašou môžete prepravovať po dielni. No a čo sa týka zvárania obalenou elektrodou, odskúšal som elektrody od dvojky až do štvorky elektrody, do 200 A to ťahá ako nič, zvára krásne. No a čo sa týka režimu MIGU, hlavne v synergii, je to vynikajúce, pretože máte tu prednastavené rôzne krivky napätia pri rôznych ampéroch. Zvárali sme s rúbkou drôtu 1 mm, rúbka materiálu 7 mm, pri maximálnom napätí 27 V, aby sa ukázalo, čo maximálne zváračka dokáže a aby som ju odskúšal maximálne zaťažiť. Tak sme zvárali až na 200 A, a zvary sú podľa mňa veľmi dobré, pretože aj začiatočník sa po krátkom čase dokáže naučiť zvárať veľmi dobre. No a ak sa pýtate, či by som vám tento zvárací set alebo túto zváračku v inom sete odporučil, môžem povedať, že určite áno, pretože keď som sa ja rozhodoval, akú zváračku si kúpim, uvažoval som nad Kuchtreiberom a tam sa mi zdala byť cena niekoľkonásobne drahšia oproti výsledku tomuto českému Kovaxu Genimic 220 a dal som mu teda prednosť a môžem povedať, že nelutujem, som s tým maximálne spokojný, pretože mohli ste vidieť to zváranie pre začiatočníka domáceho majstra, v režime Synergia a taktiež obalenou elektrodou je podľa môjho názoru vynikajúce a tú zváračku vám naozaj môžem len doporučiť. No a je trošku škoda, že som dnes nemal možnosť odskúšať ju s Argonom, iným typom plynu, kde by sa ukázalo ešte lepšie zváranie, ale je možné, že to vyskúšam v ďalšom videu. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisku vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dne všetko. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, potvrďte odber a zvonček, aby vám už neušlo ďalšie video. Ahoj!